Mi mbërë në dërëllë të shikues, ja ku takuam sërësht në emisionin Kënë Vërshërim. Unë sot jam analistin Artan Hoxha, u dhe Hoxha, mirë se e rëdhët në emisionin Kënë Vërshërim. Mi mbërë ma mirë se jetë. Do diskutojmë për projekt bugjetin 2014, qëfar pritet paka shumë, sa do paguaj në qëtëtarët, ndërkohë që nuk ka pasu asë konsultime një dhe me këtë, si vlerësone këtë gjë. Pak të një nga cenet e para që u vure, me këtë paket fiskale dhe projekt bugjet për vitin 2014 ishte një loj pune e mbyllur e qeveris pa konsultimet pare prake me grupet e interesit kur ka pak të një dekad që paketat fiskale dhe bugjetet e gjithdo qeverie kanë bërë një minimum konsultimi dhe badafaqimi pare prake Për para se këshili ministrëve të miraton të projektin e paketës fiskale dhe projektin e bugjetit të shtetit dhe para se të qonte në kuvënd për miratim. Këtë real ishte si një loj gjëj e veçant për keq dhe mungesa e këtyre konsultime para prake u shpre drejt për drejt edhe nga përfajsusit e grupeve të ndryshme të interesit që ofshit të biznesin, që ofshit të... Pati dhe të krejta nga përma të këtisë, më nështë të dhe një krejnë jaka që u shprej që biznesin nuk është marë para sërështë. Po, dhoma të trektisë u shprej, në dhoma amerikane e trektisë u shprej. Shoqatat të ndryshme që përfajsojnë grupet të ndryshme shoqërore apo konsumatore u shprej në dhe ata të gjithë për një munges të këtyre konsultime para prake. Urgana tjetër, ne kemi një qeverie cila në programin e saj që umbrejt në kuvon në shtator të këti viti, premtoj se do t'ishte do t'ishte hapur, do t'ishte konsultuese si as një herë më par me grupet interesit për vendimarit kyqët të saj. Kemi të bëjmë me një mos mbajtje premtimi nga kjo qeveri dhe kemi të bëjmë edhe me një tipar negativ të shfaqur në bas më shumë se dhjetë vitesh kur ishte kryuar një zakon i mirë i qeverive, edhe ato socialiste para 2050, edhe ato demokrate apo demokrate lëseiste, të cilat kanë zhvilluar godja aktivitete konsultative me grupët interesit para se qeveria të thotë fjallin në sajnë. Natyrisht, ku shkohet në kuvënd, në kuvënd nuk e qëfar të bësh. Mbledhjet e kuvëndit janë të hapura, mbledhjet e komisionet e parlamentare janë të hapura, aty ka prezencë dhe deputet majorancës dhe të opozitës, në mosdaqin ata të majorancës janë deputetet e pozitës që thrasin grupet e interesit për konsultim, bëhet fjalë për konsultimin e qeveris para se të shkojnë të dokumenta në kuvënd. Në kuvënd përstaj është e garantuar që do të ketë një minimum transparence dhe përfshiri. Qeveria përmëton ullin e takse për 97% të shqiptarve. Për nga nga tjetër, kemi një ullje të tatimit për pagat e ullëta, por janë shtuar edhe produktet në aksizën, me thonë. Si e komendoni, më ka shumë? Bilanci del krete kundër të asa që ka deklaruar Kreministri e Dirama. Kreministri kur dërzoj paketën fiskale në kuvënd, deklaroj që kjo paket fiskale bënd që 97% të taksa pa guzve të letësohen nga barra fiskale. Kjo thënje Kreministri të që më shikimin e partë të paketës, ishte një thërni që rëdzohet letësisht. Po duke të kërë ministri tentoj të bëj propagandën ekstreme në mënyrë që të kompensoj një gjë që kushdo eshe. Por them që më basë më shumë se dy javës që ka patur debate publike më bi të dhënët që u shfaqen si me pikatore në media filimisht. Pas ta edhe gjatë javës kaluar dhe ditëve të përgjë të pare të kësa jave, u bëjë qartë besoj unë për këdo shqiptarë që i ka kushtuar një vëmëndje qëpë dhe minimale diskutimeve bitë të dhënat e paketës fiskale dhe budgetore që të një kërëministrit të është jo vetëm që nuk është e vërtet por e vërteta është e kundër të e saj. 97% taksa paguzve do rëndohen me taksa dhe jo do qlirohen nga taksa. 97% të pak të në taksa paguzëve do të kenë një kosto jetese më të madhe 
dhe po kështu dhe biznesit do kenë kosto të biznesit të tyre më të madhe dhe logaritet janë të thjeshta ju vetë për mëndet ka disa kategori të cilat letsohen nga një dhe vetëm një loj takse e kjo është të taksa më bi pak por dhe këto kategori që letsohen ato që kam para tullë të të më thumë po ti bësh logaritet dalin me humbje pasaj se ti mund të lesosh nga një taks, po në që se rëndosh nga dy të tjera, njerëzit kër bëjnë e sapën në fund fare, se që mbetën në gjep, i bëjnë nga të treja taksa, nuk i bëjnë vetëm nga njerë. Dhe, po ti marim e rral kategorit, është që së pari, rëdzohet pretendimi i qeveris që ullja e tatimit me vlerën e shtuar, apo të vëshës, bi medikamentet, do i kursej qytetarve 10% shpenzime për ilacet me të njëtë atë ilace që blenë sot. Kjo nuk, kjo, kjo përretendimi qeveris nuk është i vërtet, sepse në të njëtën kohë qeveria i ka ullur me po 10% gjithë fondin e kompensimit për të vëshën 10% institutit të sigurime më shëndetësorë. Dhe po të ledzosh relacionin e projekt budgetit, sot, nga hikja e të vëshës do kemi minus një miljard lek të ardhura, por do t'i ullim fondin institutit të sigurimeve shëndetsore me një miljard lek. Efekt e zera. Në pak, deri dje, në qofë se shpenzoje një mi lek i lache plus 10% të vëshë një mi e një qind, institutit i sigurimeve shëndetsore të kompensonte për këtë shpenzim një mi e qind lek do të hikje të vëshëja, do shpenzosh një milek i lache, dhe instituti i sigurimi shëndetsore do të kompensoj një milek i lache. Mos ga bëhem e disa i lache janë hequr nga lista e barnave të rimbursushme. Mirë, aty ka një list të barnave të rimbursushme, po po flasim për ata qytetarë të cilët do konsumojnë vetëm barnave të rimbursushme. Për ta është njësoj si me të vëshë 10%, si me pa të vëshë 10%, rimbursimi, kompensimi që i bëhet nga Institutit Sigurime Shëndetsore, është i njëjtë në të dyre rastet. Pa ndaj këta asë gjerë nuk përfitojnë. Ndërsa, i lachet të cilat nuk jam pjes e listës, do të qiten pa të vëshëdhjet për qindë. Për i lachet që nuk jam pjes e listës së kompensimet, këtu në paradoks me politikën e kësa qeverje të deklaruar që do ndimoj ata që kanë më pak duke i marë më shumë atyre që fitojnë më shumë, ke i lachet njerëzit të cilët marrin i lachet nga lista e rimbursushme, si regullë janë njerëzit me të ardhura më tulta. Ndërsa ata që kanë më shumë para marrin nga i lachet më shtrenta që nuk janë pjesë listës. Më të pasurit, do përfitojnë nga heqja e 10% që të të vëshës. Ndërsa më pak të pasurit, asë nuk fitojnë, asë nuk u mbasin teorikisht nga heqja e 10% që të të vëshës. Por mos me thëmë pas taj që mundet dhe që të shmime më stullet me 10%, ndërkoj që rimbursimi është paksuar me 10%. Dhe këtu mundet dalin dhe me humbje. Në dhe themë që ishte edhe një politika e gabuar, për nga anë atjetër është edhe një rëzim i një nga pretendimit të qeveris që nga heqja e të vëshës për i lachet do përfitojnë masat e gjëra të vetëme që mund përfiten realisht, do t'jen të pasurit që do blenë ca i lache të shtrejnëta, i jash listës e rimbërshusme, pa të vëshë. Në vënd që ti marrësh më shumë të pasurve, si që thotë kërë qeveri, në fakt e e bënd kundrët. E dyta është që kategorit të tila si pensionistët apo njerëzit të cilët kanë roka dheri në 3.000 lek, nuk përfiten asë një gjënë nga letësimi fiskal i takses progresive. Nga nga tjetër, këto kategori sociale do të pësojnë kostën e rritur të të shmimit të biletës sa autobusit apo të furgonit apo të makines së të birit që i zgjithalës babajt pensionist se nafta në rëthanat i arë barabarta të shmimi naftës do të rritët me 120 lek të vjetra për liter. Dhe s'ka se si të mos reflektohet ke kostot e transportit. Dhe duhet të citoj këtu një deklarat të kryminisit që ka thënë që nuk bëhet nami se rritet nafta me djetë lekt? Apo, kryministri letë pysi pak atë që ka të ardhur e 250.000 lekt në muaj, për shumë, se a i bëhet nami ati, apo nuk i bëhet nami ati, kur 
vetëm për të shkuar dy herë, për të shkuar dy herë me autobus, një herë për punë dhe një herë për të këthyër, do të duhet të shpenzoj dy biletat dhe mi aftoj që qëmimi biletës të rritët me 100 lek vjetra, këti i shkon 6.000 lek plus. Pra në që se shpenzon sot 10.000-12.000 lek për shërbimin e autobusit apo të furgonit, ka shumë njerës që levizin me furgon për të shkuar në bëndin e punës. Këtyre më të shkoj 5 dhe 6.000 lek të vjetra në muaj rritje e shpenzimeve për transportin. Dhe këtyre i dhimësit në këto pagatulta. Po përveç sa e kemi edhe rritjen e aksisës për birën vëndase, kemi rritjen e aksisës për pije alkolike, kemi për pijet energjike të mësën, kemi të shorë do futët dhe kemi për pijet energjike, kemi rritë e aksisës të ndjeshme për duhane, në tjetër gjë është shumë dakord njërëzë sa më pak të bindu hanën a që më mirë është për shëndetit. Po me ndonë, ka pensionisë që e kam pjerë gjithë jetët, të ashtë të të alenë du hanën. Mund t'i kërko është jetët, të alesh du hanën, ndërko që me një paket në ditë kosto shtes, shpenzimi shtes që dhe të bëjë një duan pjerës me një paket në ditë, është 200 lek për paket, për 30 ditë i thënë 6.000 lek në muaj, dhe për 12 muaj i thënë 7.000 lek. Ndërkoj që pensioni i mbetet në vënd numra. Kërë qeveri ka deklaruar nuk bënd rritje pensionesh, betëm indeksim një apo 2% për inflacionin, nuk bënd rritje pagash, as indeksim të pagave, dhe atere, pensionist, a e që merë rogë dhe në 3.000 lek, as një përfitim nuk kanë nga ana e të ardhërave, por do t'i rritën kostot në muaj, me të pakëtën 12-15 milek. Ndërko që dhëtë flasën për një kategori tjetër, që i shtojnë taksat për shtëpit e dytat. Po për para se dalim të letë marim si shëmbull kategorinë e roktarve që përfiton më shumë nga taksa progresiva. Êshtë kategoria e atyre që marin rok 400.000 dhe në 600 milek. Êshtë e vërtet që... Bërë fjalë për neto apo brutu që ta sërën? Po e flasim për paga para tatimit. Para tatimit. Para tatimit. Pra, i diku shë me rrog 400.000 lek, i duhet të pagoj, si pas takses 10%, 200.000 lek në muaj, të vjetra, më plasim e të vjetra. Êshtë përësu që vërtet që me shkallën e re progresive, kjo rrogtar nuk do të paguaj më 200.000 lek në muaj, po do të paguaj 3.000 lek në muaj. Fiton 27.000 lek kurset nga takses. Dhe kjo është e vërtet. Po kjo është njëra anë e medaljes. Ana tjetër është që kjo roktar me 400.000 lek rok bruto, me të vërtet kurse 27.000 lek nga taksa progresive, por kjo lëviz me autobusus me furgon, dhe do pësoj rritjen e qmimit të naftës për shkak të rritjes të taksës e naftës, kjo bëmër mëndi e që një gotë bi repi, pëse të qëfar së bavitje kanë këto njerës, kryesisht ne i shojmë që ke klubi lagjes, shojnë në shetë futbolë dhe pinga i gotë bjetë me miqët e tyre. Dhe këte do të apësoj. Do të pësoj taksën e rritjen e taksës e banesës. Po nga në tjetë mos të rëm. Paga e vitit 2014 do të vlej më pak se paga e vitit 2013. Për ajsa që është inflacion. Në që ose inflacioni është 2% ka që ka qenë dhe në 2013. Inflacione ka qenë 2%. Pa bërë ndryshimin e qmimit të naftës, të cigares, apo të birës, apo të pia alkolike. Në vitin 2013, ne kemi një inflacion me satar vjetor 2% pa ndërhyrje rënduse të taksave të qeverisë. Shërë ne mund supozojmë që pa logaritur efektet e ndryshimit të taksave për naftën, cigaren, birën, dhe një gjithë tjetër, Inflacione do tjetë rrotu 2%, që të mund tjetë dhe 3%, mund tjetë 1.5%, mund tjetë dhe dhe më shumë se kaqë, po le të konserën 2%. Atër e një pag 400.000 lekshë, vetëm për shkakt inflacionit, në krasime vitin 2013, në vitin 2014, do të vlejtë 8.000 lek më pak, në muaj. Zbresohet, për nërë? Zbresohet, aqë është 8% që i 400.000 lekshë, është 8.000 lek. 
Pa futur këtu që rriti e qëpimit të naftës përveç e rriti kosto në transportit dhe i bën këti roktari një kosto 5-7.000 lek në muaj plus nga jo që shpenzon sot. Për qëpimit naftës mund të reflektoj edhe në qëpimet e tjera të shumë produkte dhe marra dhe këtë dipë përqinë që që unë për e logarisë me shumë rezervë dhe me shumë arsye duke bazuar të qëfar pam në 2013-ën këtë dipë përqinë që mund të bëhet dhe tre mund të bëhet dhe më shumë se kaj Në që ose kjo roktar përfiton nga taksa tabelare progresive 27.000 lek në muaj, këtë 27.000 lek e umbet përshka këtë inflacionit, përshka këtë rritës e kostës e drejt për drejt të transportit, përshka këtë se dojë rritën qëpimet e atyre madrave që rritë maksis, përshka këtë se dojë dojë dy fishohet taksa e banesës, se si regull të njerës banën të kështë pijat, që janë dërtuar në kohën e komunizmet, janë shpijat me atë dere gjekjën e dimë si janë, dhe për këto shtëpi, taksa është lënë 5 më tek për metër 4 orë. Ndryshe nga banesat e ndërtuar në kohën e kapitalizmet, për cita taksa është 30 lek për metër 4 orë, po flasin për tiranën dhe dursin, pas taj ka dhe për shkazim. Që do thotë, kategoria që përfiton më shumë se gjithë roktarët me 400 lek në muaj, e humbasin që ka përfiton me një dorë, me dorën tjetë. Kategorit e tjera, 5.000 lek që përfiton nga taksa 21.000, kur 27.000 që i nga zerohet me gjithë taksat e tjera të konsumit, 21.000 që i nga bëhet negative. Ata që marrin në rogë 600.000 lek në muaj, përfiton në gjithënje më pak, a i me 700.000 lek përfiton në gjithënje më pak, a i me 800.000 lek përfiton në gjithënje më pak nga taksa progresive, kur sem pra gjithënje më pak nga taksa progresive, nërko që rëndimi me taksat që vijin për shkak të naftës, taksës e shtëpis dhe taksat të tjera cigarës dhe meral, e te kalon me shumë fish për fitim nga takse progresive. Kështu që thënë e krye ministrit që 97% do përfitojnë, është pjesërish e vërtet vetëm për të shosh një taks, dhe është komplete kundur ta nëse dojë marrësh për në logaritje, të gjitha taksat që do shkaktojnë rritjen e kostove të jetesës për qytetarët, për individet. Dhe, kjo është pra bilanci që del qartësisht me hipoteza të arsyshme për shportën e konsumit që bën kategorit e ndryshme dhe për të dhënat bi inflacionin që ne kemi parë ndër vite që është, ndër këto vite është luhatër kërë të të përqinqë. Kjo pa dele vërteta nga kjo budget, ashtu si që edhe të këtë biznesi kemi një situat po aqë të pakënshme me rëndimin me taksa. Taksat për shtëpit e dyta? Në lidhe me taksat me banesës, së pari unë shoj që ka një kontradikcion në politikën e vetë sa qeverie, që gjithë një thot, ne do letësojmë ata që fitojnë më pak dhe do rëndojmë ata që fitojnë më shumë. Pikrish, taksa e banesës të ndërtuar para 1993 është bje në kundërshtim flagrant me të shpretë ndonë qeveria. Dërtesat e para 1993 janë si regullë dërtesat e ndërtuar në kohë në komunismë. Kur është bërë paketa fiskale e vitit 2003 për pushtetin vendor, ndërtesat jo më kot janë diferencuar para 1993 dhe 1993 këndej sepse ndërtesat e reja në komunizm janë më cilësore. Dhe në trek, ne edhim që dy ndërtesa në gjitur, njëra e bërë në kone komunizme dhe tjetëra e bërë në kone kapitalizmit, kanë diferencë të madhë. Vlera e tregut, për metër 4 orë është njëra e ka 200, në qësë njëra e ka 200 euro, tjetëra e ka 400 euro. Dhe atëre, kjo diferencë në vlerën e tregut është reflektuar në një tabel që i diferencon në taksën. Njëra e ka 15 lek për metër 4 orë, dhe tjetëra e ka 30 lek për metër 4 orë. Që farë për në qeverjet është që do të këto ndërtesat të kohës komunizmi, do të akenë taksën 30 lek për metër 4 orë, sa që ato të ndërtuara, që do të thotë, një banes që e ka vlerën 200 euro për metër 4 orë, do të aksohet për metër 4 orë, njësoj si një banes që e ka vlerën 400 euro apo 500 euro, apo 600 euro për metër 4 orë. Po kushtë i posë ndonë këto shpijat e reja? Si regullë njerëzit që kanë pasur më shumë të ardhura. Dhe kushtë i tonë kështë të pjetë e kohës komunizmet? 
si regull njerëzit të cilat kanë më pak të ardhura dhe s'kam pas mundësi të blenjë një shtëpi të re. Dhe atër, me këtë taks, në vënd që të letësosh më të varfrit, i rëndon më të varfrit më shumë dhe ma mirë mundja që do të rikjet të jiveria në parlament, diçka është tënë që kjo do nërëshoj, dhe bënd të mi ndërshon. Së dyti për taksen për shtëpit e dyta, kam përshtime që jiveria këtu ka përdorur një model që egziston dhe është i arsyshëm, por ja ka hyrë detit me këmbë, apo pa qartësuar situatën, sepse si pas censusit të fundit të 2011 të instatit, në Shqipëri ka 300.000 banesat të dyta, në 722.000 familje. Që do thot, paka shumë, gjdo dy familje njëra ka një shpi të dytë. Po a është kjo shtëpi e dytë në kuptimin që përdoret në përëndim, shpi në bregdet, shpi në malë për qefë. Shumë njërës ka lënë një shpi, ka jetuar në sërrik, e ka një shpi atje, ka ardhë me jetu në Tirana, në Durës, dhe ka blenë një shpi këtu, dhe delë me dy shtëpia. Ka lënë një shpi për e halit, dhe ka ardhë, ka ardhë, ka emigruar. Kur thot taksimi një shtëpi së dytë, bëhet fjalë për një shtëpi të dytë që shërbem për luksit, në një farë mënyrë, është shtëpia e luksit, shtëpia e qepit, shtëpia ku shkojnë në fshat Nuk e ka ndarë shapin nga sheqeri dhe do të duhet shumë pun për të kategorizuar që quem shpi të dytë. Për momenti vetëm ka thënë shtëpijen e dytë dhe takseme dy fishin, por pa thënë se do të quem shtëpi të dytë. Dhe nga të resët janë të njore të shmë, që djenë se si do bëjnë ato filtrat për të ndarë shtëpijen e dytë nga halli me shtëpijen e dytë nga qefi, do të duhet shumë pun e ndosha dosha se avleti fare kjo gjë, për këtë vit, për parë se sa të sistemon të mirë registri i pasuris së pat të nëshme, ndërkoj që e dim që jemi edhe në fazën që shumë nga këto shtëpit janë dhe të paregistruar në registrin i hipotekës. Lena është për e jote që ka hirë detin në këmë, dështë thonë? Po, jemi në proces legalizimi, jemi në proces registrimi filestar të pronës, dhe pa mbaruar këto proceset të futhësh një sistem të komplikuar taksimi, me shpine parë, dytë apo tretë, Kjo nuk është gjë e mënd që besojon, dhe këtu thjeshtë i bje që politika në plan parë, me qenë se e thamë që do bëjmë një taksim progresiv, atëherë do të fusim një taksim të shpisë të dytë, pa që arësuar mirë letërë dhe pa kuptuar mirë se të shuem shtëpi të dytë. Shtëpi halli apo shtëpi qefi. Ju thatë që biznesi për të të paguet më shumë në vitin 2014. Si do ndikoj paka shumë kjo në investimit private, por edhe në ullin e vëndet e të punës? Lidhëm e biznesin, ne kemi përsëri një rëndim neto të biznesit me taksa. Edhe biznesi vogël, që nga njëra, nga njëri kra, tatimi mbi fitimin i ullet nga 10% në 7.5%, nga nga tjetër, po kjo biznes rëndohet, dërëndohet, dhe e sigur që dërëndohet me kostën më të lartë të transportit për shkak të rritës së pritshme të qëpimi të naftës, me rritjen e 120 tek të vjetra për liter të taksës që akullime, po këshu biznesit i dyfishohet taksa e ndërtesës, nga 200 lek i bëtë 400 lek, të reja i bëtë nga 2000 në 4000 lek të reja për metr 4 orë, me ndoni një biznes të vogël i cili fiton në vit 6 milion lek të vjetra. Pra bën një gjiro një 20-3 milion lek të vjetra, ka ca shpenzime, diferenca më fund vitit është 6 milion lek, fitoj 6 milion lek. Nga këto, me taksën 10% të pagon të 600 mi. Me taksën 7.5% të pagoj 450 mi në mosga bëhe. I kurseu 150 mi taks. Po kjo biznes 5-6 litre naft dhe i dojnë dit për të bërë ato furnizimet, shkoj këtë shkoj ke malin, ke tregu shumicës, mari malin, ta si edhe ndyqan, ta qoj. Plus që biznes familjarës, ta e, kam dhe shpenzime si familje, ta be. Nësa përkuptoj, vlen një njëti një argumentim, si ma më sipër? Po vetëm për shkak të naftës, si kur të allogarisim ne me rrëtë 2.000 litra në vit, shpenzim naftë, kur ka makine vetë, ose ekuivalenti, se do paguaj një shërbim transporti nga furnitori, më të rritu, se dhe ati do rritit të furnitori. Po me 2.000 litra në vit që i bje më pak 5 litra në dit i bje. 
Ne ta mendoj njerëzit e shi se sa do në i bendë si që mu ta kjenë ose kamionqine që kam, për me shkuaj për me arë, se sa arë gjonë në dit me se të rrisht. Me 5 litra në dit, pra me 2.000 litra në vit, her 120 lek, që është penzot, ja ku shkoj 220.000 lek. I ku fitimi nga taksa. Shto e dhe këtu dy fishimin e taksës pasurisë, jo vetëm që gjithë shka u zërua, por edhe i te kalohen. Pra nuk fiton asë biznesi i vogël. Kurse biznesi jo i vogël, pa tim fitimin të taket nga 10 në 5.000 përshin, dhe kjo kuptohet fare qarë që është me humbi. Pra edhe brënda kategorisë së bizneseve, jo vetëm që shumica nuk përfiton nga sistemi i taksave që përbozon qeveria, po për kundrezit e gjithë humbasit. Dhe kjo natyrisht që do të rëndoj të bërit biznes. Veçanërisht do të rëndoj biznesin e mesëm dhe të matë. Biznesi mesëm në Shqipëri numëron rrët 25.000 subjekta. është biznesi i cili nuk është thjesht vetë punësimi një individi apo burë grua dhe një fmi, por është një biznesi dimensioni të mesëm që bënë gjiro më shumë se 80 milion lek të vjetëra në vit, dhe kjo kryon një loj punësimi, kryon dhe një loj profesionalismi. Kjo rëndohet me njëherë me një tatim fitimi 5.000%. Plus, pëson dhe taksat e tjera të rritura të naftës dhe të taksës së ndërtesës, dhe nga anë atjetër, kjo është një biznes i cili filon të rëndohet edhe në qëfëse ka ndë një profesionist që e drejton atë dhe fiton të ardhura në formën e rogës bi 1.3 milion lek të vjetër në muaj, se futët kaj e të kategorije roktarve që filon dhe rëndohen nga takse progresivit. Pra kostët e këti biznesit të mesën do të rritën, po këshu dhe kostët e biznesit të malë do të rritën, dhe atëre në rëthanët barabarta, kur kostët e biznesit dhe taksat me biznesin rritën, dhe të gjithë rëthanët e tjere të në barabarta në vitin 2014, njësoj si në 2013, kjo ekonomi objektivisht bët më pak tërheqse dhe për investitor të huaj dhe për investitor vëndës. Duke u bërë më pak tërheqse për investime, do thot, bëhet më pak tërhejse për të hapur vëndet e reja punën. Në nxerë që shkojnë zinë nxerë. Do thot, bëhet më pak tërhejse për të prodhuar më shumë, dhe pra do thot, në paketa fiskale, qartësisht, u shtron presion negativ për rritin e investimeve private, u shtron presion negativ për rritin e konsumit privat, duke shtronguar pra në këtë mënyrë kërkesën agregate në trek. Një kësish, shprenon edhe investitorit e huaj. Dhe ushtimi i kërkesës agregate në treg, nuk bënë që tjetër, vetë përse ullë sasin e prodhimit të përgjithshëm brutët të vëndit në vitin 2014, në vënd që ta rrisat. Këto e në efektet negative. Mundet që në vitin 2014 mos ndodhë këshu, por jo përshka këtë saj paketa. Në të gjitha rëthanat e barabarta, paketa fiskale dhe bugjetore i qeveris, e të kur prodhimin e brëndshëm bruto. E ullë konsumin, i ullë investimet, private, shqiptare dhe të huaja. Mundet që në 2014-ën Europa të përmirsoj ekonomin e saj. Eurozona të dal nga kriza ku është. Italia të dal nga bataku ku është. Grehia të shpiroj. Unë pëthem, rasti i optimist, me qenë se jemi dhe para vititri, mos të jemi dhe shumë pesimist. Pra, në qofë se nga bënë Europa një mrekulli, mundet që efektet pozitive që të nabi nga Europa, ti mbi vendosen efekteve negative të kësaj paketë dhe atëre dalim jeke jekësit. Por të dhenat nga tregu europian, nga Eurozona, nga Italia dhe Grehia, nuk jam fare optimista. Atje e ende mendojnë se po konsumojnë fazën e gropës ekonomike dhe ndosht të afilon dhe qelë pak gjithin. Pra efektet europiane nëse janë pozitive, mund të dopsojnë apo të azerojnë efektin negativ të paketës qeveritare. Nëse kjo nuk dopë, efektin paketës qeveritare është dhe më i rëndë se që zhvlerësova dhe i të shtetë. Një titër mundësi teorike është me vërtej qeveria e rritit atim fitimi nga 10 në 15%, e 
e rriti taksen e naftës me një 120 lek për liter. Por në bënë në me shpeci një mjedis biznesi dhe shërbime shtetërore, pa burokraci dhe pa burokrat, pa pengesa dhe vonesa, pa bakshishe dhe korupcion. Nëse bënë të mrekulli, mund të kompensoj dhe hajde po e meritot. Unë s'besoj të tek mrekullit, kur shdo në leti besoj, performanca e institucioneve shtetërore shqiptare në shërbim biznesit do kohën e vetë për të përmishësuar. Ato që thotë kërëj ministri, shini se satë mirë do jemi për sëri për mua jenë pa besushme, sepse përndushe duhet besojmë që në kanë ardhër ca ëngje dhe në ka zëvëndësuar ca djajë. Dhe këta që në erdhën janë më të mirë, më të ndeshëm, më të bukur, më të punëtor, më të mënqër, më të zgjuar, më lartë panës. Kush do të të besoj këtë, le të besoj. Institucionet e shtetit e përmirësojmë performancën me reform, me struktura, me teknologi, me check and balance, me kontrol dhe me një mjedis që ndryshon dhe sjeljen mes në punësve. Po kur bëndryshime radikale në administrat, heq me tufa dhe siel me tufa, kundra proceseve ligjore dhe regullave ligjore, qoftë për ata që heq dhe qoftë për ata që siel, asë që të mbarë përvec se një bashdim të militantismit administrativ që kemi parë në dërvite. Ndaj pra, nuk presë edhe të ndodhe dhe mërkullia dytë, se qeveria do kompensoj me gjerat mërkullushme, rëndesën fiskale që i shkakton biznesit dhe konsumatorve. Pra në betet që hipoteza më e besushme për vitin 2014, është hipoteza që kjo paket fiskale dhe bugjetore do tjetë një rëndes e qartë në biznesin dhe konsumin, në bisupet e ekonomisë shqiptare, e cila ka të pak të në 5 vite që ecën për para në në peshen e një krize europiane që i ka rënduar gjithë një e më shumë, por nuk është dërzuar. Ka analiza të besushme që thonë dhe vlerësojnë se kjo paket fiskale mund tjesë si thoj një goditje fatale për ekonomijën e cilat kalojnë në recesion gje që nuk i ndodhin në 5 vite që nga 2009. Në asje nuk kalojnë... Fajtisht në doja dhe konversimin tënë lidhje me një artikull të The Economist që ka të gërëruar se në vitin 2014 për të të ketë protesta të azirë në Shqipërit, në lidhët kjo me këtë... Ure që ekonomist ga bëj. Në kam metur vetëm urimet të shmë se sa arsuetimet. Ure që ekonomist të ga bëj, ure që ekonomia shqiptare të arrita absorboj këtë goditi absurd të të kësaj pakete fiskale, për mes eksporteve që kam vazhduar të rritën, edhe në këto 4 vite, 5 vite, efekte të krizës botërore, eksporte shqiptare, kam padur një rritje të fuqishme, kam kapur të regjë të reja. Shpresoj që ekonomia e Eurozonës të shfaqë i sashenja pozitive, po po tjetë për këto paket fiskale, kjo paket fiskale nuk ka dhe ekonomisti dhe studenti ekonomis me këto të dëna e kuptojnë që në rrethana tjere të barabarta kjo paket fiskale vetë se pengon ekonomi. A po i bënë opozita e rolin e duhur në lidhën e këtë gjë? Opozita po vepron në brënda fuqisë së saj në dy drejtime, së pari duke kompensuar ato që u shuet edhe mungesa e konsultime me grupet interesit, opozita e kapi këtë moment dhe organizoj të rrujezat e saj të konsultime me grupet interesit, ku potencoj zërin e tyre dhe transmitoj në kuvënd. Dërko që në kuvënd është bërë një bete politike balore, edhe në komisione, edhe në seancën plenare, dhe opozita i ka ngritur këto alarme, që unë po i themë në nërë shumë të qetë në këtë studio, po i ka ngritur këto alarme, që oftë jash parlamentit me korsin e kontakteve të drejtë për drejtë me grupet interesit dhe me korsin pas taj të komisione dhe seancën plenare. Opozita është, kam përshtype nërë është realisht e shqetsuar për të paket. është e shqetsuar sepse kjo paket bje ndesh me edhe me filozofinë e saj ekonomike, por edhe me mënyrën se si demokratët ka një qeverisë u këta të vitët. Marim vetëm aspektin e borgjit publik. Demokratët e mbajtën 
deri në vitin 2011, posht nivelit të 60% të prodhimit të brëndshëm bruto. Pra stoku i borë gjithë publik, mbeti posht nivelit të 60%. Dhe deficiti bugjetor në gjdo vit, edhe në vitet e krizes 2009-2010-2011-2012, nuk e kaloj nivelin e 3.5%. Pa logaritur, atë deficitin e dytë që quët, që po shita diçka nga privatizimi, do ta përdor për shpenzi po flasim, vetëm si deficit primar. Deficitit primar i qeveri demokrate mbeti në norma të arsyshme 3.5% të prodhimit të brëndshëm bruto dhe stoku i borgjit nuk i kaloj një vilin e 60%, për e ashtuar vitin 2013, që ishte viti i pest i një krize të vazhdushme europiane që presoj ekonomin shqiptare, beqanërisht bas vitit 2010, kur edhe i Greqia dhe Italia rand të lësisht në krizë. Demokrata pra qeverisën duke e rritur borgjin me pikatore dhe duke e lënë në gushtë të 2013-ës dhe në një vit zjedhor kur të ardhurat dhe aftë fuqia administratë të shumëlejo të ardhërë të pësohet vetiju. Edhe në një vit ku bënd dhe u miratuan ca letësira fiskale si heqja e të vëshës për një seri lëndësht të para dhe makinerish për industrin të bujësin. Dhe gjithësësi, demokratët e lanë me një borç afërsisht 63% të prodhimit të brëndshë bërëtër. Pra u kalua a i kufiri delikati 60% që u kalua me 3%. Në fakt, mazhëranëca e aktuali e faloron tashmë Ne kujtojmë që në dy vitet e fundit është diskutuar në Shqipëri Borgji kaloj 59% të prodhimit brëndshëm bruto Shkoj 59.5 Po shkon ke 6 djeqi Nuk duhet të kaloj 6 djeqi Po ja edhe po e kaloj 6 djeqi Duhet të kaloj me 0.5% Me 1% Ja me 2% Pra me pikatore Dhe demokratët ju mbajtën kësaj politike Opozita ka qenë veçanërisht presuse për të mos lejuar që kufiri borgjit të ka përcente nivellin 60%. Aqë më shumë që po kjo opozit socialiste sot në qeveri, propozoj që të fikso është në kushtetut stoku i borgjit publik nuk duhet të kaloj 60% e prodhimit të brëndshëm bruto. Bërit propozim për të fiksuar në kushtetut. Nuk bënd të sens se kur shteti ka nevoj, ka nevoj dhe do bëj disa manobra edhe lidur me borgjit dhe nuk është i ngrirë nivelli 60% që ti cili po ta bëjmë dhe të thjesht për dëgjusit borgji 60% që uët si ajo temperatura 37 gratë që sa filon të t'japi shenjat gripi dojko, erë dhe qeveri ere në basi i kishë bërë gjitha të beteja kundra borgjit kur në vitet të tëra kishë nëmruar se sa borgj ka përfrymë gjitho shqiptarë e thonë të u bëmë me 2500 dolar, borqë se cili nga ne, pas taj me 2600, pas taj me 2700, me të tjetë. Vjenë dhe me dy hapa, shkonë kështë atë të 5%. E gjeti me 62-63, kërceu me akti normativ të të torit të këti viti në 68%, dhe të shi shkonë kështë atë të 3 apo 75%. Dhe 75% është të pritë të jetë nivelli i borqët publik në fund të viti 2014. Që është kolaj, të administrosh me borç është kolaj. Gjdo krye familjar dhe gjdo biznes e di, po mori kredi nga banka, në vitin që merë kredi mund të shpenzoj sa doj, pa i dëpaguat, mas një viti, mas dy vitesh, mas tre vitesh. Êshtë faturë për politikë shqiptarë. Dhe pra, kjo që kjo që veri politikisht kam vepruar me këtë me inteligencë, sepse kam thënë, ne po shfrydzojmë këto muaj, kur mund të ja faturëm të gjitha fajet sa liut dhe kryua një den e borgjit të fshet, i cili po vetë nga delet e në tush doli që ishte 3% e prodhimit brëndshëm brutë. 39 miliard do paguen, lek, apo i bje një 390 miliard dolar. Kjo është 3% e prodhimit të brëndshëm brutë. Por me preteksin e një borgjit të fshetur 3%, e kanë rritur borgjit me 13%. Dhe akor të rritë me 3%. Po këtë dhe 10% që është farësh? Te e thëmë për një gjithë 3% që me e bosh 13% që nëve. Po 10% që netës, për që farë i duhet? Dhe 10% e 
e rritje së stoku të borgjit është 1.4 miliard dolar. Pra kjo që i rrika dhe në luksin vetës, të shtoj budgetin e vetë me gjithë të borgj, dhe po të algarisim nga 1 tëtori 2013 deri me 31 djetor 2014, pra 15 muaj e qeveri, kjo që i qeveri ka dhe në vetës luksin të ketë në gjithë rrëtha në tjere barabarta, 1.4 miliard dolar më shumë para. Që i ka marë nga e ardhmja për të shpenzuar në vitin 2014, në to 15 muaj. Në i farë mënyre, kjo është, si kur të presë është para sot, 1.4 miliard dolar dhe 200 milion që është efekti pritëshëm shtes i paketës fiskale, këture taksave që rëndohen, 1.6 miliard dolar, pra 1.600 milion dolar. 1.600 valitje me nga i bilion dolar. Ja ka dhënë si luks vetës, po kjo nuk është jetë edhe vetëm se po e shty unë vitin 2014 me borç, po po e shty dhe 2015, nëse në 2015 në shtetë dhe në vitë elektoratës. Do të apaksoj që vëria bugjetin e 2015 në skrasi me 2014? Se beso një. Do të arrisë. Po me qëfar do të arrisë? Me i 2% të rritje të prodhimit të brëndshëm bruto që është një vlerësim optimist për 2014 dhe do i rritë ka kjo 2% të ardhurat. Po është rritë me rritje taksas dhe rritje borgj, do është të të 2015. Kisë me thëse nga 2016-ta thohet që do dali Europa nga kjo krizë dhe do përmisohet, që do përmisohemi dhe ne. Po kjo është qeveri me situasë qeverisës me kisë me thë. Po doli Europa, do letësohem dhe onë. Po po zdoli ekonomi europiane? Biti 2016 dojë të jetë për sëri rritje taksës rritje borgjë, po kjo do thotë që ne po hymë në spirale në kokë poshtë. Në ato spirale që në bënë që ta ndimoj ekonomin e rëndonë ekonomin. Në bënë që të jemi një qeveri një koqire, është një qeveri shpenzuse, estravagante. Dhe pyti e fundit është orë, mirë, mori një gjitho para, ku për i qërë? Rritje roga është thamë s'ka për 2014. Rritje pensionës nuk ka. Rritje investimesh nuk ka. Unë do paguaj ndoshta... Ka rritje të shpenzimeve operative. Pra gjithë kjo para e shtuar me një deficit për afro 1 miljard dolarësh për vitin 2014, për 12 muaj për 2014, vëzëri që një shpenzimeve që rritje të qartë i qeverisë janë shpenzimet operative. Shumë i që dojë shlyre ato borgjët e pravambetur atë sa bizneseve, po ishte e vetëm ajtë 3% që i rritje së borgjët të qeveris. Po 10% që i tjetër. Që bërë? Po 1 miljard deficit, 1 miljard dolar deficit, shtes kur tradita e bugjetit shqiptar, ka qenë në 2 vitet e fundit, ke rrët 400 milion. Jo një miljard dolar, po 400 milion deficiti primar. Një miljard. Kush ka një të para? Kur s'ka rriti e rogash, s'ka rriti e pensionesh, nuk ka rriti e investimesh. Pra masa investimeve që do kryen në vitin 2014, është mos ga boj pak me vogër se sa që ka qenë për 2013 dhe 2012. Nuk sho ndo një rriti e të ndjeshme të fondeve për arsimin. 2.9% e prodhimit brëndshë bruto. 5% kam brëndtuar. Nuk shorë rritje të granteve për fermerët. Shifra e bugjetit është 1.1 në Moskaboj i bjetë 18 milion dolar. Premtimet fushatës. 17 milion dolar ka qenë në 2013. Ka një rritje të investimeve në të zërin e mbështetjes e bujësis, po bëhet fjalë për investime për agjensi shtetrore. Dhe ka dhe një fond nga Bashkimi Europian, që është dëmë para një viti, dhe që për e do ekzekutohet në 2014, që janë fonde për bujësin. Pra kanë futur dhe fondin e huaj që është rritur aty zëri me rrët 30%. Po është një faktor i ri, nuk është shpenzim bugjetar. Pra bëhet fjalë që me këtë bugjet, kjo që vëri, jo vetëm që do jetë për mendimin tim, faktor reziku për ekonomin, kjo që i vëri është dhe lartë për emtimeve të veta. Fondet për bujësin ka thënë do t'i pesë fishoj. Dhe kur rritja është diçka ke 10% për bujësin. 
fondet për arsimin ka thonë nga arsimin nga 3% do ta qëjë në 5% të problemi të brëndë qëmë brutë. 2.9 në zi, me gjithë të borqë të matë. Shëndetsin të do ta ketë pa sigurime shëndetsore, ndërko që rritën sigurime shëndetsore, edhe për ata në katund, edhe për ata që marrin droga më të mira. Kur vetëm shëndetsia, shpenzorë rrëtë 2.8% të prodhimit të brëndë që mbrutë, që i thënë në rrëtë apër këtë 300 milion dolarë. Si do të bëjë shëndetsin pa sigurimet shëndetsore? Ku do të gjejë parat për 380 milion dolarë për shëndetsin? Do rrisi takset e tjera, ose do rrisi borqët. Pra do thotë, kombinimi i premtimeve me filozofinë ekonomike të këtë kësaj qeverie, të regonë, i qeveri osë do mbaj premtimet, o për të mbajtur ndë një prektim aty këtu, si qishtë taksa progresive, kryon një sistem të rifiskal, që me i dorë jep me dorën tjetër me rëdyfishin, duke u shëndruar në një faktor reziku për ekonomin shqiptare, dhe për më tepër duke u fushizuar kjo faktor reziku, për shka këtë borgjit galopant, që kjeveria ka marë, për të pasur një kjeverisje pa tension, pa angthin, e mbledhje së përdiqme të tatimeve dhe doganave, po thot, ta kemo një e rëthët paran, pas ta e mbledhje më shumë, a mbledhje më pak të, pak rëndësi ka, unë jam i qetë gjatë vitit. Po këshu për vitin 2018, për 15, presi të ndodhe e njëta filozofi dhe 16, ajë sa po më bënd të kuptoj, do në që kjo qëri do në të shtyrë të 4 vite me bërqë, për të pregatitur ka djeqarin e sajtë të dytë, që po e fitoj, pas ta e kismë me dëshlu dhe po se fitoj, ja lash faturën dherë ati që të vi në pushtet në 2017. Kjo është filozofi qeverisë me përgjismëri të ullët dhe me aventurizëm të lartë. Që fa nëtë do i vijen që lidhët para këmisë të rama? Dhe gjitha drektimet ka qenë shgënjyse për mu. Në politikat ekonomike fiskale ka qenë qeveri shgënjyse. Në atë që e pretendon se ka dhe suksesin e vetë më të madhë, shteti ligjorë, shoqë po keqë përdorë fuqin qeveritare në shkelje të hapur të ligje dhe vendime të gjukatëve dhe në një përdorim diskriminues dhe të instrumentalizuar të ligjit të si sulmbi opozitën dhe opozitarizmin. E shoqë është një qeveri që në politikën e jashme ka bërë gafa, ku kulmi ishte qështja e armëve kimike të Siris, ku Krye Ministri tha një po mëndjelet dhe pas taj tha një jo frika cak. Ka sënuar raportet me Suramës? Natërish që Shqipria nga një vënd që po vinë të në rritje të vlerësimit të Shqipria si një partner serios nga shtetë e bashkuara, pra e vetëm një besnik, por dhe serios. Shqipëria është një vënd me cilë mund bëjmë ca punëra gjithë një e më të rëndësishme. Kjo ka qenë trendi mardhënë e të Shqipëris me shtetet e bashkuara. Shqipëria është një vënd të cilit mund t'i besohet gjithë një e më shumë. Me mënyrën se si Krye Ministrë Rusol, me pon mëndilet dhe i jonë frika cake në harku kohorë të tre katër javëve, tregoj që Shqipëria nuk është një vënd të cilit mund t'i besohen që është të rëndësishme. Do bëjete rolin e vetë modest, po ka një këthim prapa, në krasim në atë që ka pritësh. Po kemi edhe veprime tjere të qeverisë dhe krye ministrit. Inkursionet e krye ministrit në Kosovë, para dhe gjatë fushatës gjedhore, shkaktuan tensionet. Ndërkoj që qeveria jo në duhet tjetë sa më pachtu se për forcët politikën në Kosovë, shkon dhe i fotë benzin zjarit politikat. Apo dhe teza Turqia partner strategik, që sikur se kemi të gjuar ma të, sikur për shfryet në atë gjetit ma dhe pëmpoze, kur ne Turqin e kemi konsideruar partner strategik. Por nuk e kemi nga të arruar me partneritetin strategik të Italis dhe Greqis. Politika shqiptare është e jashme, është formësuar në disa shtresa dhe termi partner strategik është përdorë nga fqinjët 
partner strategike në Italia dhe Greqia, se janë antaret NATO-s dhe të bashkimet Europian. Nga vëndet e Balkanit, që nuk janë fshinje, partner strategike është Turqia, nuk është asë Bulgaria, asë Rumania, asë Kroacia, naturisht asë Serbia, është Turqia, por nuk e kemi fshinje, në rejë në Balkan. Në Europë, partner strategike për ne i pa thënë është Gjermania, antari NATO-s, antari BES, asë vëmëshin, asë vëmë balkanik, në planin Europian, është Gjermania, dhe në planin botërë, është edhe bashkuarët Amerikës. Pra, kjo është një spirale partneriteti strategik me katër ratë, me katër hapa. Ske nevoj të shqita si edhe është Turqin, Greqin dhe Italin, me i plan, tre këndëshi, Turqi, Greqi, Itali. Kujtë për e thua, edhe Shqipëria e shkërthiza tre këndëshit, që po mban fije të Italis, Greqis dhe Turqis. Ne e me kërthiza që ndrë rëndesës e ti tre këndëshit. Pra kjo është megalomani për djetëru i gjithre, kur fare mirë e kishe Itali, Greqi, si vënd e fqinë, Turqin, Balkan, Gjermani, në Europë, Amerikë, në botë, të bërë. Politika Shqiptari ishte formësuar e tjilë dhe për hirë të shpike si gjera të reja, të rinë lindjes në gjithë shka, duhet të shpikim edhe dhe njëherë tjetër gjera që si avlenë për të shpikur. Pra edhe në politikë një jashme, është dobët. Edhe në propagandë të në themë është dobët. Edhe propaganda qeveritare, në shërbim të interesit e vetë. Në marketingu që e bon vetës? Edhe në marketingu është e dobët, ajsa kemi parë edhe vlerësime të opinionit gjërë që ato fotot që nëzirë të kryeministri për kryeministri në spinë në ojë. Njerës dhe përshin të të gjërë nga e. Nga kryeministri i qeveri e re, kur dërko, kryeministri bërë një tur të zgjatur në shtetë bashkorët Amerikës, dhe nga në tjetër, shfaqë të foto në Facebook. Nuk u vlerësuan pozitiv nga publiku. Por edhe kodi i etikës që qeveria tentoj që ta shesi diçka moderne, britanike, e ndritur, në faktu perceptua njërësi si kodi heshtjes dhe njërëzit kishin të drejt. Qëfar pam ne, pam që qeveria qënë në kuvënd marveshin me delet e ndush për blersimin e borgjit të fshet, në relacionin e ligjit shkryet Kjo do tjetë një proces auditi të standarteve ndërkomtare, në kontrat me delojtën të ushë shkryet, kjo proces nuk është audit si pas standarteve ndërkomtare. Në dy dokumenta, kontrata dhe relacioni shpjegu si kontratës për kuvëndit, thot dy gjerët kumët. Bën kontratën me kryon agent dhe kuvëndit i fshe anekset e kontratës ku aty fle lepre. Bën paketën fiskale, dhe bugjetore dhe të qojnë gjithë shëqatat e biznesit dhe konsumatore dhe thonë së pak e pëtë pra si gjë. Ndërko që premtimet ka qenë komplet e kundërta. Pra edhe nga këtë mështrimi propagandës nuk i ka ecë. Me armët kimike të siris, po gjithë stili propagandistik i krye ministrit që unë flasë vetëm kur të projektit e të gati, nuk ishë gjithë jetë vetëm stili marketingut hapet me datë 15 në dorë. Kemi parë në biznes. Jabi një thesë, stregojnë asë gjë brënda, po thënë hapet me datë 15 ndorë. Ky është e stili i propagandës, si me qenë marketing biznesi i krye ministrit. Ndështoj, në bënd që të fillon të, që në momenti që i tha po Amerikës, të fillon të përgatiste popullin, opozitën, institucionet, që kushton të krye ministrit, ture është e me presiden e Republikës. Në të më nga nërkuar, partnerët ta, kam, së të një pomë pari, që me ndonë, si të bëjmë, pa ndërhyqë që kje dhe opozita tjetë në një lejnë, të po të ishte majorantës dhe opozitë unë i sonë. Pa niku popullorës, të kishe kjene i që ishte. Por popullat të fantazon të mbi të vërteta dhe mbi të pa vërteta. Sepse kryeministri vendosi me pesme të ndorë, hapet. Mrekullia që unë po bëjë me armët kimike sirianë. Nuk e besoj kush. Pra edhe në propagandë në themë që kanë qenë gënqat të dobët, dhe në fakt propaganda nuk bëhet do të mirë në që ose nuk ka thelp të mirë. Bështirë është që për gjëra që s'kan thelp të mirë të bësh propagandë mirë. Pajtë më shumë edhe stili i propagandës që një janë herë marketingu të biznesit dhe herë agji propit, një mikstur me styre, ma duket që nuk po njëtë në publik, nuk po i arrinë që të ndikoj të këpubliku që lime që ka kjo qeveri. Ashtu si që Kërëmi si doli, 
97% e shqiptarëve do paguaj më pak taksa dhe besoj nuk ka me të shqiptarë që ndi aritmetik, mos këtë bërë logarin dhe të ashoj që jo vetëm që nuk përfitan, po për kundra zi humbet nga kjo paket fiskali. Kjo është propaganda e trash. Për gjithje totale, për shumë, në lidhje me budgetin, edhe për propaganda ishte më i kuptushme për Krye Ministri të tante. Jemi ngusht, gjithë do shtërëngojmë ripat, Disa do e shtërëngojnë më pak se fitojnë më pak, disa do e shtërëngojnë më shumë se fitojnë më shumë. Zdo kishe qatoje kundra kësa. Sepse është e sinqerë, kjo do ishte e sinqerë. Po kur do në të të tërgosh prava që 97% fitojnë, kur 97% humbasin, atërë kjo nuk ka propagandë që mund të ta bëjt mund të me që të të besoj publiku për këtë që thua. Zdo kështë më falendore që të kisha sot më... Edhe më më ishte kënejsi. Të ndryuar të shikues, kërë ishte këmë vështëmi për sot, ishim analistin Artan Hoxha, ku diskutuam lidhje me projet bujqetin e vitit 2014. Bashkë më rupafshin mësionet tjera.